नमस्कार जीवन मराठी या यूट्यूब चॅनल मध्ये मी पुन्हा एकदा सर्वांचे स्वागत करतो आजचा विषय आहे की बबन शिंदे यांनी बनवलेल्या ज्या करोनावरती उपचार म्हणून त्यांनी दावा केलाय त्या गोरक्षणात लसीबद्दल काय आहे या लसीमध्ये कोणते घटक वापरलेले आहेत कोणत्या वनस्पती आहेत त्याच वनस्पती का वापरलेल्या आहेत हे आपण पाहणार आहोत आणि त्यांना मान्यता भेटेल की नाही भेटेल ते कोणाकडे मान्यता गेल्या जातील का गेले आहेत आणि त्याचा नंतर प्रभावी उपचार होईल की नाही तर हे सर्व आपण पुढे पाहणार आहोत व्हिडिओ शेवटपर्यंत नीट आहे का कारण मी त्या वनस्पतीचे गुणधर्म काय आहेत ते पण सांगणार आहे आपल्या रोजच्या जीवनातील त्या वनस्पती किंवा घटक आहेत तत्पूर्वी चॅनल वर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन वरती क्लिक करा जेणेकरून मी नवीन माहिती टाकली की तुम्हाला माहीत होईल तर मित्रांनो पहा त्यांनी दावा केलाय की मी जी बनवलेली लस आहे म्हणजे शिंदेनी बनवलेली जी लस आहे ती करोनावरती प्रभावी उपचार करते परंतु त्याला अद्याप कोणत्याही सरकारच्या कुठल्याही डिपार्टमेंटनी म्हणजे लिगली परमिशन दिलेली नाही तर आपण जर एखादे पदार्थ किंवा म्हणजे एखादा अन्न पदार्थ किंवा औषध बनवलं तर हे ते अन्न व औषध प्रशासन मंडळाकडे त्याचा पेटंट तयार करून त्याचं एक सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं त्यानंतर आपल्याला ते रोग्यावरती औषध देऊ शकतो किंवा मार्केटला त्याला रिलीज करू शकतो तर त्यांनी आता नुकतंच ते आपल्या करायचं ठरवलेलं आहे तर तत्पूर्वी त्यांनी त्यात काय वापरले ते आपण पाहणार आहोत मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा हा जो रोग आहे या रोगामधली लक्षणं त्यांनी कॅचअप केली काय आहेत याची लक्षणं सर्दी खोकला ताप आणि याचा जो व्हायरस आहे हा सर्दी खोकला ताप हा तयार करतो बॉडीमध्ये आणि जर प्रसारित झाला तर तो सर थुंकी आणि शिंकणे याच्या माध्यमातून तो हवेमध्ये जातो आणि निरोगी रोग्याच्या शरीरात जाऊन त्याला त्याचं इन्फेक्शन होत असत मग याला जर कंट्रोल केलं तर आपण हे करू शकतो असं त्यांनी विचार करून पुढील वनस्पती वापरल्या सर्वप्रथम त्यांनी वापरला पुदिना तर पुदिना हा मूळता अन्न पदार्थामध्ये वापरला जातो तर त्याचा त्यांनी काय केलं याच्यामध्ये वापर केला कारण त्याचे जे गुणधर्म आहेत ते सर्दी खोकला आणि कप याचा नायनाट करणारा हा पुदिना आहे मग याचा जर तुम्ही पुदिन्याचा रस काळी मिरी आणि जर काळ मीठ याचा जर काढा केला तर तुमचा सर्दी खोकला कप हे सर्व कमी होऊन जाईल म्हणून पुदिनाला त्यांनी प्राधान्य दिलं पुढचा घटक वापरलाय तो म्हणजे ओवा ओवा तर आपल्या जेवणाची चव वाढवतो घरी भजी केले तर तोंडाला पाणी सुटतं पण त्या ओव्यामध्ये खरंच औषधी गुणधर्म किती पद्धतीचे आणि कसे आहेत तुम्हाला माहितीये का जर पहा हा जो ओवा आहे हा पोटदुखी गॅस उलट्या होणे आम्लपित्त सर्दी पडस हे कमी करतो आणि रोग्याची जी पचनशक्ती आहे ती स्ट्रॉंग करतो पहा आता पचनशक्ती स्ट्रॉंग झाली की ऊर्जा निर्मिती होईल ऊर्जा निर्मिती झाली की रोग प्रतिकारक शक्ती वाढेल रोग प्रतिकारक शक्ती जर वाढली तर रोगी त्या व्हायरसला सहजपणे फाईट करू शकतो म्हणून या ठिकाणी ओवा हा घटक वापरलेला आहे तर पहा लहानपणी जर बाळाच्या पोटात दुखत असेल बाळ खूप रडत असेल पोट फुगलेलं असेल तर आई काय करते ओवा चावून चावून त्याची पुंकर त्या बाळाच्या तोंडामध्ये मारते जेणेकरून त्या ओव्याचे जे औषधी गुणधर्म आहे त्याच्या पोटात जातात त्याचं पोट रिकाम होतं लहानपणी आमची आई ही तुमची आई पण तुम्हाला तसं करत असेल पहा आपल्या घरीच काही औषध आहेत परंतु आपल्याला त्याची जाणीव नाही किंवा माहीत नाहीत तर असा हा सर्व गुणसंपन्न ओवा त्यांनी त्या लसीमध्ये वापरलेला आहे तसंच मेंथॉल मेंथॉल हा जो घटक आहे हा सेंद्रिय आहे आणि खोकला आणि घसा मोकळा करण्यासाठी याला जास्तीत जास्त वापरलं जातं रोग्याच्या बॉडीतली जी कप आहे तो कप कमी झाला तर खोकला कमी होईल खोकला कमी झाला तर रोग जंतूचा प्रसार कमी होईल आणि सर्दी पण कमी झाली तर त्यानेही शिंका वगैरे येणार नाहीत म्हणजे जी करोनाची लक्षणे आहेत ती लक्षणे पहिले कमी करण्यावरती यांनी भर दिलाय आणि त्या पद्धतीची लस तयार केलेली आहे कारण हा व्हायरस झाला की सर्दी खोकला ताप इत्या या पद्धतीचे लक्षणं आढळून येतात तर या लक्षणांचा अभ्यास करून त्यांनी जी लस बनवली सरकार त्याला मान्यता देते की नाही देत हा तर मोठा प्रश्न आहेच परंतु त्या लसीमध्ये वापरलेले जे वनस्पतीचे गुणधर्म लक्षात घेता ही लस नक्कीच प्रभावी ठरायला पाहिजे प्रभावी ठरू शकते असं गव्हर्नमेंट कडून ज्यावेळेस मान्यता येईल त्यावेळेस आपण सत्य मानू शकतो कारण मोठे मोठे सायंटिस्ट त्याच्यावरती 
टेस्ट घेणार एक समिती गठीत करणार त्यानंतरच त्याला लिगली मार्केटमध्ये परमिशन भेटेल त्यानंतर शिंदेने ठरवायचे स्वतःच्या नावावरती हा पेटंट लावायचं की समाजसेवा करायची मला तर वाटतं त्यांना तशी काही अपेक्षा नसावी कारण त्यांना नुकतंच समाजामधून वेगवेगळे पुरस्कार जाहीर करा असं जाहीर म्हणजे लोक म्हणतायत कमेंट्स येत आहेत तर मला वाटतं भारतामध्ये आयुर्वेद दडलेला आहे आणि आयुर्वेदिक वनस्पती या भारतात सर्वात जास्त आहेत हनुमानानेच इथे संजीवनी लक्ष्मणाला दिलेली होती तर तोच हा भारत देश आहे सर्व गुणसंपन्न आणि या भारताला निरोगी ठेवण्यासाठी अशी उपयुक्त माहिती तुम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून मी देत असतो तुम्ही पहा आणि तुमच्या जवळच्या सर्व व्यक्तींपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्यासाठी या चॅनलला सपोर्ट करा सबस्क्राईब करा बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा व्हिडिओला लाईक करा चांगली कमेंट करा आणि त्याच पद्धतीने हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि घरीच राहा निरोगी राहा भारताला निरोगी ठेवण्यासाठी तुमचं सहकार्य असू द्या आणि शेवटी जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र